Buongiorno signor Pino, Salve. oggi siamo qua da, nel, nel ristorante Trattoria e Pizzeria Antonio La Trippa, di cui lei è il proprietario. Ci può dire, parlando del nome, come nasce la connessione con un genio de, di Napoli come Totò e perché chiamare il locale come uno dei suoi personaggi più riusciti? Vuoi sapere la verità? Sì. Ok, ti racconto la storia allora. Questo locale si doveva chiamare Alardiata, proprio a accendere posto fu allardiata avevo fatto già tutto eh, tavoli piatti personalizzate divise personalizzate e le insegne tutte fatte bene tutte fatte a mano in ottone eh, ottone ah, bello bellissimo e io quel, mentre facevi i lavori eh, diciamo che avevo un brutto rapporto cioè avevo un bel rapporto con la droga bello tra virgolette e mi vado a chiudere in una comunità e da demente quale sono praticamente mi faccio arrivare la droga anche in comunità e una sera stavo fatto stavo proprio fatto e stavo vedendo un film nel, in camera gli onorevoli dove, na, eh, da, dove nasce il nome Antonio Matrippa e sentivo questa cosa vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio la trippa e io dissi mamma mia Gesù Cristo mi che sono molto credente se mi fai togliere il vizio della droga io chiamerò il mio ristorante Antonio la trippa e alla fine rimase solo il nome di Antonio la trippa perché poi mi continuai a drogare finché poi sono guarito e No, questa è la verità. Tornando sempre, a Totò, tornando sempre al film, Antonio la trippa appunto. Nel film, alla fine, il finale quasi tragicomico, lui infatti rimane fregato dalla sua onestà, dalla sua semplicità. Poi ogni tanto non vi sentite un po' fregato pure voi dal portare piatti troppo semplici, magari che possono essere ritenuti troppo scontati? Diciamo che questa è proprio la mia forza, in quanto oggi vedi fanno sempre cucine rivisitate, cercano sempre di, di, di Napoli si dice, stravisare quello che le nostre nonne hanno creato no? nelle loro ricette, regalandoci anche tanto del loro tempo, sai quando facevamo questi pranzi domenicali dove la nonna stava 6-7 ore a girare nella pentola del ragù, quindi Diciamo che io cerco di mantenere sempre... Cioè io vado indietro col tempo, non vado avanti. Esempio, oggi vedo l'ardiate di tonno. Cioè, cosa impensabile? Cioè, l'ardiata nasce perché i borboni uccidevano i maiali, il grasso, invece di buttarlo, se lo prendevano gli, i contadini e lo mettevano sotto sale e il grasso si induriva quindi mentre i borboni mangiavano lasagne, cannelloni e tutto quanto i contadini si facevano la lardiata quindi dico la lardiata di tonno il lardo, il grasso dove ce l'ha il tonno? cioè il tonno si usa anche nel sushi perché è un pesce magro no? ce lo danno pure i nutrizionisti quindi la mia forza è proprio quella di fare anche la, la semplice ma fatta bene parmigiana di melanzane che oggi tutti quanti per fare presto la infarinano e la friggono la melanzana le nostre nonne la facevano indorata prima nell'uovo e poi fritta anche perché per darci quel senso di, di, di abbondanza perché con due fette di melanzane si faceva una parmigiana così alta perché sai l'uovo comunque si, si cuocendo si, si spessisce e, e quindi rende più voluminosa la parmigiana di Milano. Nel tuo locale, quindi, quanto è importante, se pure ci puoi dare un metro di paragone alla tradizione? È la cosa più importante, la tradizione. Cioè, da là non si scappa. Pensa che qua abbiamo ancora, tu non sai l'esistenza dell'idrolitina. Mm. Praticamente tanti anni fa non esisteva l'acqua frizzante. E praticamente prima esisteva... O, o maschia femmina, quindi la bustina rosa e la bustina azzurra, quindi si miscelavano tutti e poi l'hanno unificato facendo una sola bustina che si rendeva 
l'acqua frizzante con l'idrolitina ma anche lo stesso vino con la gassosa cioè qua se abbiamo il vino con la gassosa per due motivi A per allungare il vino e B per non ubriacarci perché il certo. vino è, era bello pesante diciamo sono tradizioni che magari in futuro non, cioè, si stanno andando a perdere col tempo qual è il metodo che tu usi e in che modo cerchi di preservare al meglio queste tradizioni? Guarda, a me non è che mi dispiace questo fatto che, che stanno distruggendo e devastando la tradizione napoletana, perché io ho un figlio che dovrà portare avanti questa battaglia, quindi è lui che, che domani dovrà tenere fede alla tradizione e, e stare sempre al passo. Ti, ti faccio un esempio, ne facciamo una zuppa, di ceci e baccalà fritto sì, uno deve sapere ed è importante è, è la cosa che io sto cercando di trasmettere a mio figlio allora, tornando magari ai piatti andando più nello specifico qual è il piatto che tu riproponi nel tuo ristorante che ti ricorda più la tua infanzia mm. il tuo passato il piatto che tu da bambino lo vedevi secondo la domenica te? era felice secondo te? Eh, siamo tra il ragù, parmigiano e melanzane ragù. genovese yeah. hai detto tu il primo ragù non c'è piatto più i ragù e i croquet. E un'altra cosa che per me, a casa di nonna, che era domenica, solo si faceva il carciofolo indurato e fritto. Cioè, cosa che io adoro, non so se l'avete mai mangiato, i propri carciofi indurati, prima, prima nella farina, poi l'uovo. I ragù e i carciofi indurati e fritti, cosa che qua diciamo il ragù trovi tutti i giorni, tutte le settimane, perché io ogni giovedì cambio menù, siccome viene gente pure due o tre volte alla settimana, proprio perché vuole mangiare questa cucina, diciamo tra virgolette povera, che poi oggi non è più povera, oggi la carne costa più del pesce, anche perché qua usiamo prodotti di, di un certo livello. E... Il ragù e la genovese sono piatti sempre presenti nel mondo. Allargandoci un po', tornando sempre a questa domenica napoletana, dici un po' in generale come si svolge secondo te? Quali i piatti che non Dica devono mai mangiare? La napoletana è il ragù, il ragù è il nocello, lo spasso, no? che si chiamava lo spasso, le noccioline, il sammento, cosa che mettiamo qua tutte le domeniche nei periodi dove ci sono le castagne, facciamo le calde arroste nel forno, eh, devo dire il croquet, il croquet la domenica è, è il Vangelo. Magari anche piatti che sono meno riconosciuti, anche all'esterno, meno riconosciuti come tradizione napoletana, che però noi qua viviamo in pieno, proprio come la hai genovese. detto voi il croquet... La genovese, ragazzi, la genovese si fa solo a Napoli, per quella vera, quindi la voglia di... Di, di sbattersi di, di fa... io oggi addirittura vedo chi, chi la fa col maiale è impensabile fare la genovese col maiale cioè, la genovese si fa col muscolo e la corazza quindi il maiale ti, ti, ti caccia acqua la genovese deve essere bella, cremosa, asciutta ti dà quell'effetto quell ca caramella no? allora Pino, noi sappiamo che tuo figlio ti, ti segue sia sul lavoro ma proprio nella è una vera e propria passione anche per lui. Tornando sempre ai giovani, come pensi che proprio le nuove generazioni che sono meno legate alle tradizioni magari possano portarle avanti proprio loro? Questo è un problema, però ti devo dire una cosa che ti, ti, ti sembrerà strano. Questa cosa è, è importante, ti, cioè ti rispondo proprio alla, alla perfezione a questa domanda. È il perfetto contrario della domanda che mi hai fatto. Non so se mi sono espresso bene. Allora, quando io ho aperto questo ristorante, quindi l'idrolitina, ti ripeto, la ragù genovese, eh, che ne so, la gassosa, sono cose che i ragazzi non conoscono, no? E credevo che avevo qui un pubblico di persone grandi, adulte. Luca, tutti i ragazzi. Quindi la tradizione... Allora, ti faccio un esempio. Facciamo un buffet. Io ti metto una frittata di maccheroni qua, poi ti metto il kebab. 
si finisce subito il kebab e la frittata di maccheroni finisce per ultimo. Poi ti metto una frittata di maccheroni, il kebab e le patate olandesi. Nessuno mangia più il kebab. Finisce subito la patata olandese, la frittata di maccheroni finisce per ultimo. Poi ti faccio un altro buffet. Ti metto una frittata di maccheroni, ti metto il kebab, le patatine fritte, il pollo fritto. Finisce subito il pollo fritto, rimane il kebab, rimangono le patatine, la frittata di maccheroni finisce per ultimo. Con questo che ti voglio dire? Che tutto quello che è momento finisce subito e poi scompare. La frittata di maccheroni, anche se per ultimo, finisce sempre. Non so se sono stato chiaro. E, e la costanza... Punto che di... la gente come punto di riferimento c'è sempre la tradizione cioè io posso andare a mangiare il crudo posso andare a mangiare uh, la carne posso... una volta alla settimana ma non spaghetta a pomodoro fresco lo mangio sempre almeno due volte alla settimana andando un po' più nella parte tecnica la dieta mediterranea tu come la incarni qual è la tua idea e come la riproponi al tuo ristorante magari facendoci pure la classica piramide alimentare diciamo che qua comunque avendo anche a pranzo tanti medici informatori medici informatori scientifici eh, io comunque tendo a tenere sempre qualche portata vedi la fresella vedi l'insalatona con pollo calamari cioè comunque qua trovi sempre un pizzico di dieta mediterranea anche che ne so, un po' di riso in bianco, riso all'insalata, questo lo facciamo sempre, perché diamo la possibilità a tutti, ti ripeto, c'è gente che viene anche 3-4 volte alla settimana per lavoro, quindi io devo dare sempre un, diciamo, un, menù, un menù un po' più riservato a loro. Ma come lo stesso legume, passe lenticchie, passe ceci, passe fagioli, che fanno parte comunque della dieta mediterranea. Per ultimo noi ci teniamo a farti una domanda un pochino più personale, parlando magari un po' più di te stesso, però parlando di te stesso puoi magari aiutare tante altre persone. Sappiamo che comunque tu hai avuto una dipendenza in passato e la ristorazione, il cibo, la cucina, in che modo ti ha aiutato a uscire? In che modo puoi aiutare magari tanti giovani con problematiche ad uscire? Uscire no, il cibo non c'entra niente con la dipendenza, però vive con me vive con me insieme al cibo perché io ho vissuto momenti eh, drogato col cibo ubriaco col cibo lucido col cibo sempre col cibo io poi ho avuto la sfortuna di eh, questo non so se può aiutare qualcuno di non vivere la mia adolescenza cioè io da che ero bambino a 11 anni e mezzo me ne andai a fare una stagione fuori con mio zio e quindi ho, ho, ho vissuto da bambino ad adulto. Perché comunque lavoravo con persone che avevano 40-50 anni. Quindi io la mia adolescenza non l'ho vissuta. L'ho sempre vissuta nel, nei ristoranti. Quindi sono diventato da adulto a uomo. E questa è una cosa che io mi porterò sempre appresso per tutta la vita, Luca, perché la dipendenza forse è nata perché io volevo un punto di sfogo, perché io lavoravo sempre. Quindi quello che forse posso consigliare oggi è di godersi la vita nei momenti in cui si deve vivere l'adolescenza, la maturità e la, pers la persona adulta, perché è stata forse colpa della ristorazione, della troppa ristorazione che io sono caduto nella droga. Perché è cresciuto sai, prima? Sono cresciuto troppo presto. Poi sai che succedeva la sera che poi tornai a Napoli e andai a lavorare nelle varie pizzerie a Napoli. La sera ci stavo, se a Napoli si diceva fui a fui, il fuggi fuggi, no? Quindi, che ne so, il pizzaiolo andava a puttane il fornaio si andava a fare le canne 
il cameriere si andava a fare la cocaina, il, il tuo cameriere andava a giocare a poker e io mi sono introdotto nel mondo della cocaina. Quindi il consiglio che posso dare è sì bene la ristorazione perché eh, la gastronomia, la ristorazione, l'avere a che fare con la gente è la cosa più bella che possa esistere nel mondo secondo me, però fatta nei giusti tempi, nelle giuste maniere e, e non dedicare la vita al lavoro ma regalare alla vita eh, i vari tempi che bisogna dedicare. Avere una vita vissuta. Sì, diversi la vita perché alla fine io ho regalato alla droga e alla ristorazione 33 anni della mia vita, 34 anni. E non conosco una, dis una discoteca, non conosco un aperitivo, non conosco niente, ho sempre chiuso i ristoranti. Pensa che la prima volta che entrai in discoteca alla festa di 18 anni di mia nipote, io c'avevo la Ferrari, entrai con la macchina nella discoteca. Dice, no, io una volta che devo entrare, la prima volta devo entrare con tutta la macchina in discoteca. Se sono le cretinate che ti fa fare il post droga, ma finalmente siamo bene e, e vi auguro in bocca al lupo. Grazie mille Pino, ti ringraziamo anche per la tua disponibilità, per la chiarezza e averci lasciato qualche aneddoto che è importante, Grazie che sicuramente voi. ci fa capire qualcosa. Grazie a voi che oggi mi avete dato una botta di vita.